আসসালামু আলাইকুম ডিয়ার রেসপেক্টেড ভিউয়ার্স ব্যাংকিং নলেজ ভিডিওর পক্ষ থেকে লোন ডকুমেন্টেশনের ট্রেনিং এ বা লোন ডকুমেন্টেশনের টিউটোরিয়ালে আবারো সকলকে শুভেচ্ছা ও স্বাগত জানাচ্ছি সো আজকে আমি আপনাদের সাথে লোন ডকুমেন্টেশনের খুব ভেরি প্র্যাকটিক্যাল মানে হচ্ছে ভিডিও টিউটোরিয়াল শেয়ার করব যেটা আপনাদের নলেজ লেভেলকে একটা অন্য লেভেলে নিয়ে যাবে আমরা জানি যে আমাদের ব্যাংকিং ইন্ডাস্ট্রি বা আমাদের দেশে যারা জনগণ আছে তাদের ভিতরে লোন ডকুমেন্টেশন বলতে বা ল্যান্ড ডকুমেন্টেশন বলতে আমরা যেটা বুঝি সেটা নলেজটা না থাকলে আমাদের বিভিন্নভাবে প্রতারিত হইতে হয় মানে যে পার্সোনাল লাইফে এবং আমরা যদি প্রফেশনাল লাইফের কথা চিন্তা করি ব্যাংকিং বা ফিনান্সিয়াল সেক্টরে দেন হচ্ছে আমাদের কিন্তু ডকুমেন্টেশন ল্যাপসেস থেকে গেলে সেটা ডিফল্টার মানে লোন যদি হচ্ছে ডিফল্টেড হয়ে যায় বা খেলাপি হয়ে যায় দেন আমাদের রিকভারির ক্ষেত্রে একটা বড় বেগ পেতে হয় সো আমরা আমরা জানি যে আমাদের দুর্বলতা কোন জায়গায় মানে ডকুমেন্টেশনের ক্ষেত্রে আমাদের মেইন যে দুর্বলতা বা কোনো স্ট্রেনটাই হচ্ছে আমাদের এস এ পর্চা রাইট সো আপনি মানে হচ্ছে যারা ব্যাংকিং ইন্ডাস্ট্রিতে আমরা আছি সো এস এ পর্চা যদি আমরা না বুঝি মানে আই রিপিট এস এ পর্চা যদি আমরা না বুঝি মানে এস এ পর্চা থেকে কিভাবে জমির হচ্ছে পরিমাণটা বের করতে হয় কে কত শতক জমি পাবে এইটা যদি আমরা না বুঝি আমরা অ্যাকচুয়ালি কোনো ভা কোনোভাবেই ডকুমেন্টেশন এক্সপার্ট হইতে পারব না অ্যাট দ্য সেম টাইম আমাদের যে অ্যাসেটটা মানে আমরা যে ইনভেস্ট করছি বা লোন দিচ্ছি সেটা কিন্তু রিস্কি পজিশনে থেকে যাবে বিকজ আমরা জানি যে সিএস বা এস এ পর্চা কিন্তু নর্মালি যে মজা ম্যাপটা সেম থাকে আর সিএসটা হচ্ছে আমাদেরকে মাদার বা বেজ বাট সিএস পর্চাতে কি থাকে যে আপনার শুধু হচ্ছে যে জমির মালিক আই মিন হচ্ছে আপনার যেই জমিদারি সত্ত্ব কে কতটুকু জমি পাচ্ছে ওই দাগে কতটুকু জমি আছে এই আর এসি মালিকানা সেখানে আসছে স্টেট অ্যাকুইজিশন সেখানে কিন্তু ইন্ডিভিজুয়ালি মালিক প্রথা চলে আসছে এবং কে কত শতক জমি পায় তারপরে বেস করে কিন্তু আর এসটা আসে বা বিএস বা আসে বা আর যে পর্চাগুলো আসে বা খতিয়ানগুলো আসে বা সার্ভেগুলো আসে ডেফিনেটলি কিন্তু হচ্ছে আপনাকে এসে থেকে জমিটা আসলে বোঝা ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট কেন আমাদের হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট বা কেন আমাদের এই ডকুমেন্টেশন ভীতি আমরা বিকজ আমরা জানি যে এসে পর্চাটা বেসিক্যালি হচ্ছে আপনার ব্রিটিশ পদ্ধতিতে লেখা হয় সো ব্রিটিশ পদ্ধতি বলতে আমি কি বোঝাতে চাচ্ছি ব্রিটিশ পদ্ধতি হচ্ছে আপনার আনা গন্ডা কড়া ক্রান্তি তিল এটা হচ্ছে আপনার আজকে যে ভিডিও টিউটোরিয়ালটা শেয়ার করব ডেফিনেটলি হচ্ছে আপনি এটা ব্যাংকিং ইন্ডাস্ট্রিতে কখনোই পান নাই কখনো এই ধরনের ট্রেনিং পান নাই বা যদি হচ্ছে ইন ফিউচারে যদি হচ্ছে ম্যানেজমেন্ট এই ধরনের চিন্তা ভাবনা না করে যে আসলে ল্যান্ড ডকুমেন্টেশনের এক্সপার্টিস পর্যায়ে আজকে যে টিউটোরিয়ালটা আপনাদের সাথে শেয়ার করব এই ধরনের ডকুমেন্টেশন ট্রেনিং যদি না দেয় তাহলে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি কোনোভাবেই ফুলফিল হবে না ডকুমেন্টেশনের যে হাজারো ট্রেনিং ব্যাংক ইন্ডাস্ট্রি দিচ্ছে বিভিন্ন ব্যাংক কোনোভাবেই কিন্তু মানে ব্যাংকারদেরকে এক্সপার্টিস লেভেলে ডকুমেন্টেশন এক্সপার্ট বানাইতে পারছে না তারা শুধু কি করছে তারা বাংলাদেশ ব্যাংকে সার্কুলার বা বিভিন্ন আইনে কিভাবে করতে হবে ডকুমেন্টেশন সেইটা জাস্ট আমাদেরকে শেখাচ্ছে বাট আপনাকে ডেফিনেটলি হচ্ছে মজা ম্যাপ এবং সিএসএস এ এবং আর এস পর্চা থেকে কিভাবে কত শতক জমি বের করতে হয় সেটা আপনাকে শিখতেই হবে এতে ডকুমেন্টেশন এক্সপার্ট হবে হ্যাঁ আপনি বলতে পারেন যে এটা তো আমাদেরকে আমার প্যানেল লয়ার আছে বা মৌরিরা বা আমিন বা সার্ভেয়াররা করে দিচ্ছে সো আপনি যদি আমিন মৌরি বা সার্ভেয়ারের উপরে ডিপেন্ড করেন তাহলে আপনার পোর্টফোলিওটা এরকম খেলাপি হয়ে যাবে আর আপনি কিন্তু দিনের পর দিন বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রভিশন রাখবেন আপনার ব্যাংকের অবস্থা বা খারাপ হয়ে যাবে আর ব্যক্তিগত হিসেবে যদি কথা বলি অ্যাজ এ ইন্ডিভিজুয়াল এ হচ্ছে আমি যদি আপনি যদি এই এসে পর্চা থেকে কি কত শতক জমি পাই এটা বের করতে না পারেন আপনার জমি জমার এই মামলা মোকদ্দমা নিয়ে কোর্টের দ্বারে দ্বারে ঘুরতে হবে বিকজ হচ্ছে আপনি আপনি অজ্ঞই থেকে যাবেন আপনার প্রচুর হচ্ছে হ্যারেস ফিল করতে হবে সো তাহলে আমরা হচ্ছে ভূমিকাটা জাস্ট একটু লম্বা হলেও আপনারা একটু কষ্ট করে আপনারা তো আমার আর্নেস রিকোয়েস্ট থাকবে জীবনে তো অনেক ধরনের ট্রেনিং করেছেন ডকুমেন্টেশনের ট্রেনিং আমার ভেরি মানে হচ্ছে আমার আমার একটা মানে খুবই রিকোয়েস্ট থাকবে যে আপনারা কাইন্ডলি কষ্ট করে আজকের এই টিউটোরিয়ালটা দেখবেন এবং ইনফ্যাক্ট এটা হচ্ছে দুইটা পর্ব থাকে এক বা দুই দুইটা পর্ব থাকবে এই দুইটা পার্টে আমি হচ্ছে একবারে এস এ পর্চা নারী নক্ষত্র আপনাদেরকে শেখাবো কিভাবে এখান থেকে জমি বের করতে হয় হোপফুলি এটা আপনার নলেজ লেভেলটা এতই বাড়বে যে আপনি হচ্ছে কোনোভাবে সার্ভিয়ার আমিন বা ডিপেন্ড করতে হবে না এবং আপনি অ্যাকচুয়ালি খুবই ভালো একজন ডকুমেন্টেশন এক্সপার্ট হতে পারবেন আর যারা হচ্ছে দেশের নাগরিক আছেন তাদের জমি জমা বোঝার ক্ষেত্রে বা তাদের পর্চা চিনার ক্ষেত্রে
এখানে নাম হচ্ছে মালিকের নাম সেপর হচ্ছে এ বি সি এখানে হচ্ছে আপনার এটা জমির পরিমাণ সো জাস্ট আপনাদেরকে বোঝানোর জন্যে আমি জাস্ট একটা ডামি আঁকলাম আপনার হচ্ছে এটা একটা এসে পর্চা আপনারা এসে পর্চা যখন দেখবেন দেখবেন যে হচ্ছে মালিকের নাম এখানে এ বি সি ডি যতগুলো নাম থাকুক জমির অংশ এখানে হচ্ছে এই যে লেখাগুলো থাকবে এগুলো ব্রিটিশ ব্রিটিশ পদ্ধতিতে লেখা বলা হয় সো ব্রিটিশ পদ্ধতিতে আর জমির শ্রেণী এখানে বাস্তব জমির পরিমাণ হচ্ছে পঁয়ত্রিশ শতক এটাই যদি হতো মানে এরকম একটা ম্যাচ যদি আমরা করতাম তাহলে কিন্তু এখানে আপনার এক অংশ যোগ করে মিলানো থাকতো এই পঁয়ত্রিশ শতক জমি এই তিনজনের ভিতরে ভাগ করলে কে কতটুকু জমি পায় এখন দেখেন এই যে চিহ্নগুলো এই চিহ্নগুলো কিন্তু খুবই টাফ মানে ব্রিটিশ পদ্ধতি এই চিহ্নগুলো যদি আপনি না জানেন এই চিহ্নগুলো থেকে কে কত শতক জমি পায় তাহলে আপনি কিন্তু এই এসে পর্সা বুঝবেন না এবং ডকুমেন্টেশন এক্সপার্ট হইতে পারবেন না সো তাহলে আমাদেরকে কি করতে হবে আমাদের প্রথমেই এসে পর্চা মানে হচ্ছে আমাদের ব্রিটিশ পদ্ধতিতে লেখাটা আমাদেরকে শিখতে হবে ওকে সো ব্রিটিশ পদ্ধতি বলতে আপনার আনা গন্ডা কড়া ক্রান্তি এবং তিলকে বোঝানো হয় সো এখানে হচ্ছে আপনার আনা গন্ডা কড়া ক্রান্তি তিল ওকে সো ব্রিটিশ পদ্ধতিতে হচ্ছে আনা গন্ডা কড়া ক্রান্তি তিল এই এই হিসাবগুলো হচ্ছে ব্রিটিশ পদ্ধতির তো আমাদেরকে ডেফিনেটলি হচ্ছে ব্রিটিশ পদ্ধতিতে লেখা আমাদেরকে শিখতে হবে তো প্রথমেই আসি আনা লেখার নিয়ম তো আমরা জানি যে ষোলো আনাতে এক টাকা তার মানে আমাদেরকে আনা লিখতে গেলে এক থেকে ষোলো পর্যন্ত আমাদেরকে লেখা শিখতে হবে ব্রিটিশ পদ্ধতিতে সো এখানে হচ্ছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দ পনেরো ষোলো ওকে সো আমরা এক কীভাবে লিখতে হয় ব্রিটিশ পদ্ধতিতে আমরা এটা হচ্ছে এইভাবে লেখা যায় এক অথবা অর এটাকে কিন্তু একটা ফুটা এভাবে দিয়েও লেখা হয় এটা হচ্ছে এক আনা ওকে দুই আনা হচ্ছে লেখা হয় এইভাবে করে দুই আনা এবং তিন আনা যদি লেখা হয় তিন আনা হচ্ছে আপনার এইভাবে করে লেখা হয় এটা হচ্ছে তিন আনা চার আনা হচ্ছে স্ট্রেট এভাবে লেখা হয় তাহলে পাঁচ আনা হচ্ছে চার আনা আর এক আনা এর চেয়ে পাঁচ আনা দেন হচ্ছে ছয় আনা যদি আমরা লিখি চার আর দুই ছয় সাত আনা চার আর তিন সাত যদি আট আনা লিখি এই দুইটা দাগ এই হচ্ছে আট আনা যদি আমরা নয় আনা লিখি এই হচ্ছে নয় আনা দেন হচ্ছে দশ আনা চার আর চার আট দুই দশ যদি আমরা এগারো লিখি চার আর চার আট তিন এগারো চার আট বারো আনা বারো আনা কিন্তু এইভাবে করে লেখা হয় ঠিক আছে এইভাবে করে চার চার আট আর চার বারো আনা দেন তেরো চার আট আর চার বারো আর এই হচ্ছে এক তেরো চার আট আর চার বারো আর দুই চোদ্দ চার আট বারো পনেরো আর ষোলো আনা হচ্ছে এক টাকা ওকে সো এটার দুই তিন এটার আবার দুইটা তিনটা ভাগ আছে যে কিভাবে এখানে শুধু এরকম না একে আরও দুইটা তিনটা সিম্বল দিয়ে প্রকাশ করা যায় আমার চ্যানেলে একটা ভিডিও আমি আগে পাবলিশ করেছিলাম কীভাবে ব্রিটিশ পদ্ধতিতে লেখা যায় 
ওইটা আমি আই বাটনে দিয়ে দেব কাইন্ডলি একটু দেখে দেবেন ওকে সো প্রথমে হচ্ছে আমরা আনা লেখাটা শিখলাম কিভাবে হচ্ছে আনা লেখা যাই এখন হচ্ছে আমরা গন্ডা লেখা শিখব এই গন্ডা লেখা গন্ডা লেখা একেবারে সিম্পল ওকে গন্ডা লেখা হচ্ছে একেবারে সহজ আমরা এক থেকে জাস্ট বিশ পর্যন্ত আমরা সেফার যদি লিখি যে এক দুই তিন চার এভাবে পাঁচ হচ্ছে বিশ পর্যন্ত আমরা আসি এখানে পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দো পনেরো ষোলো সতেরো উনিশ বিশ একদম সেম এভাবে লিখে আসতে হবে ওকে সো এক ঘন্টা এক ঘন্টা সমান সমান হচ্ছে এই ইলেক চিহ্ন এক ওকে এই যে চিহ্নটা আছে এই যে চিহ্নটা এটাকে বলে ইলেক চিহ্ন সো বিশ যদি হয় দুই ঘন্টা হয় দুই হচ্ছে দুই তিন হচ্ছে তিন এইভাবে করে আমরা আমাদের কিন্তু বিশ ঘন্টা বিশ ওকে এইভাবে করে আমাদেরকে লিখে আসতে হবে সো গন্ডা লেখা একেবারে ইজি গন্ডা হচ্ছে আমাদের যে অঙ্কে এক দুই তিন চার আছে এটাকে হচ্ছে জাস্ট এই ইলিক চিহ্নটা সামনে বসবে গন্ডার আর প্রত্যেকটা এক দুই তিন চার বিশ পর্যন্ত এভাবে চলে যাবে কড়াটা লিখতে হয় সো কড়া হচ্ছে আপনার এক দুই তিন আর চার ওকে কড়া লিখতে গেলে আমাদের অনলি চার কড়া পর্যন্ত লিখতে হয় সো এক কড়া হচ্ছে সেম ইলেক জন্য আর এখানে এটা হবে হচ্ছে আপনার রোমান সংখ্যায় ওকে এখানে আগে ছিল গন্ডাতে এক দুই তিন চার পাঁচ এইভাবে ছিল এক দুই তিন চার আর কড়া লেখার ক্ষেত্রে আপনাকে লিখতে হবে সে রোমান সো এখানে দুই লিখলে রোমান তিন হচ্ছে তিনটা রোমান এবং চার যখন আসবে সো চার কড়ায় সমান সমান হচ্ছে এক এক গন্ডা চার করায় এটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট চার করায় সমান সমান এক গন্ডা সো গন্ডা যখন হচ্ছে তখন আর এইভাবে করে রোমান থাকছে না এটা কিন্তু সেই একে চলে আসছে ওকে তো চার করায় এক গন্ডা এই হচ্ছে আমরা কড়া লেখাটা শিখে ফেললাম দুই তিন ক্রান্তি লিখতে গেলে আমাদের এক দুই তিন পর্যন্ত লিখতে হয় ওকে সো তিন পর্যন্ত লিখতে হয় ইলেক চিহ্ন সবার সামনেই আছে ইলেক চিহ্ন এখানে হচ্ছে এটা এভাবে হবে আর দুই ক্রান্তি আর হচ্ছে আপনার এইখানে আপনার ওকে এখন দেখেন এটা খেয়াল করেন যে আমরা যখন ক্রান্তিতে এসেছি ক্রান্তি হচ্ছে এক ক্রান্তি এইখানে ছিল আপনার কড়া কড়া লিখতে গেলে এই যে কড়া হচ্ছে হয় রোমান এরকম সুজা আর ক্রান্তি যখন হবে ক্রান্তি হবে তখন এরকম হবে বাঁকা ওকে রোমান সংখ্যাটা হচ্ছে এখানে বাঁকায় যাবে এটা হচ্ছে ক্রান্তি আর এই সোজা যখন হবে তখন হবে হচ্ছে কড়া ওকে সো এখন দেখেন তিন কড়া তিন ক্রান্তি তিন ক্রান্তি যখন হবে তখন হচ্ছে এক কড়া হবে সো এক কড়া হবে এক হচ্ছে সোজা হয়ে যাচ্ছে সমান সমান হচ্ছে এক কড়া এক কড়া ওকে এখন আমরা সো অলরেডি আমরা ডকুমেন্টেশন আই মিন এসে পর্চা চিনার ক্ষেত্রে আপনার এই কড়াক্রান্তি তিল আমাদেরকে লিখতে হয় আনা গন্ডা কড়াক্রান্তি তিল সো অলরেডি আমরা হচ্ছে আনা গন্ডা কড়াক্রান্তি শিখেছি এখন হচ্ছে আমরা তিলটা শিখব ওকে সো তিল হচ্ছে আপনার এক তিল দুই তিল তিন এরকম করে হচ্ছে বিশ পর্যন্ত আসতে হবে আমাদের সেম হচ্ছে আমাদের যেমন গন্ডা ছিল গন্ডা হচ্ছে এক দুই তিন করে আমরা বিশ পর্যন্ত এসেছিলাম তিল যখন আমরা লিখব তখন এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এভাবে করে আমাদেরকে বিশ পর্যন্ত আসতে হবে ওকে বিশ পর্যন্ত যখন আসবো সো তিল লেখার নিয়ম হচ্ছে আমাদের ইলেক চিহ্ন হবে হচ্ছে দুইটা তিলের ক্ষেত্রে ইলেক চিহ্ন হবে হচ্ছে দুইটা ওকে দুইটা দুইটা করে ইলেক চিহ্ন হয় তিল লেখার ক্ষেত্রে সো এক তিল হইলে এখানে হচ্ছে এক দুই তিন চার পাঁচ হলে এখানে হচ্ছে আপনার পাঁচ ছয় হলে ছয় আর বিশ তিলে হচ্ছে আপনার এক ক্রান্তি সো ক্রান্তি হচ্ছে এরকম বাঁকা হয় সমান সমান হচ্ছে এক ক্রান্তি এক ক্রান্তি সো তাহলে আমরা আনা গন্ডা কড়া ক্রান্তি তিল লেখা শিখলাম যে ইলেক চিহ্নটা আছে গন্ডা কড়া ক্রান্তি ইলেক চিহ্ন লাস্টে হচ্ছে জাস্ট তিল লেখার ক্ষেত্রে হচ্ছে আপনার দুইটা করে ইলেক চিহ্ন হবে আমরা আনা গন্ডা কড়া ক্রান্তি তিল কীভাবে লিখতে হয় সেটা অলরেডি আমরা জেনে গেছি এখন কিছু আমরা হচ্ছে ই লিখব মানে আমাদের হচ্ছে বাংলাতে লিখবো এবং সেটাকে ব্রিটিশে কনভার্ট করব দেখি আমরা পারি কি না 
आपना के ऐसे पोर्चा चिंदे के ले आमी जी भावे आज के आपना देखे वीडियो ट्यूटोरियल ट्यूटोरियल शेयर कर ची ये भावे जो दी आपना रा होमवर्क करें ताहले खूब इजीली शिक्ते पढ़ बैठो के सो एकोन एक नंबर या मैं जाए एक टका, एक आना, एक गोंडा, एक कोड़ा, एक क्रांति, एक तील। जो दिया हमारे भावे लिखी, तो एक टका शुमार शुमार होच्छे, एक ये एक टा हॉर्स चिन्न थाके, हॉर्स चिन्न थाके, हमारा जो दी एक आना लिखी, सो एक आना होच्छे, हमारे के लिखते हैं भावे इभावे कोड़े, ओके? अथवा और होच्छे शुद्धी टाइप � सो कोड़ाटा होय अच्छा अपना ले रोमन सोजा आर जो दिया हम रक्रांति लिखी क्रांति होच्छे दुई दाग होय आर हम लोग जो दिया तील लिखी सो तीले होय होच्छे अपना दुई दाग ओके सो एको ना हम लोग एक है ना देख लाम जो एक टका शोमन शोमन ये शोलो आना एक टका शोमन शोमन होच्छे शोलो आना ओके आर एक आना सो एकों जो दी अम्रा लिखी जे दुई आना सो दुई आना होती है अम्रा किस भावे लिखते पड़े दुई आना लिखे होती है किस भावे कोड़े दुई गोंडा सो दुई गोंडा होती है अम्रा दुई आना इस भावे लिखी अम्रा गोंडा होती है देखें इस भावे सुझाव देते हैं तो इकने होती है दुई गोंडा दुई कोड़ा जो दी � आप दो इक्रांति होती है, दो इटा और एक तील हो, दो ही तील, सो दो ही तील हो भी होती है, आपने दो इटा दाग, ए होती है, दो ही तील, ओके? सो हमरा, हमरा होती है, लिखला, दो या ना, दो ही गोंडा, दो ही कोड़ा, दो ही क्रांति, दो ही तील। अच्छा तो ताहले ताहले अम्रा एकों तीन नंबरे आशी जे अमदर के चार आना एक कोड़ा एक क्रांति चार तील जो दिल लिखते देव है सो अम्रा किस भावे लिख बम्रा लास्ट थे के लिखे आशी जे चार तील अम्रा लिखला होच्छे चार आर क्रांति क्रांति होच्छे अम्रा जाने जे इस भावे लिखते है कोड़ा लिखते है होच्छे इस एक हने होते हैं, एक हन ऐटा, ये जो ये लिखा टा, ये तीन नंबर टा, खूबी गुरुत्वपूर्णो, एक हन थे के किन्तु आपना देर प्रॉब्लम शुरू है होते हैं, ये जगह थे के, आपना ऐसे पोर्चर टा बोझर कितने, सो ऐटा जो दी भालो हुए बोझन, ताहले किन्तु अनेक टा प्रॉब्लम आपना देर किटे जावे, एवं डॉक्यूमेंटेशन आना गोंडा कोड़ा क्रांति तील हवर को था चिलो जो तो गोंडा मिसिंग एक है ना देखें ना उसे इलेक्ट चिन्नो ये जो चार आना गोंडा कोड़ा क्रांति कोड़ा होते हैं आसे गोंडा ने ये बंग आना आसे एको ना मैं जो दी ये रकम लिखी पाशा पाशी देखें फुल कॉन्फिस्ट है जब वो आम्रा आम्रा इटके पढ़ब खुबी कन्फ्यूज कर देवे जेहतु ये गंडा नहीं जखनी गंडा ना थे तक क्यों तरह इलेक्ट चिन्हटा यूज है तर मैं कि आनारे गंडा थार कथा छो जखी गंडा थकबे ना मैं एक जदि सरियल थे मिसिंग है मिसिंग हार साथ साथ परवर्ती जेटा थको तरह इलेक्ट चिन्हटा बसे जाए इलेक्ट चिन्हटा बसे जाए बार एक बोली देखें एखे चार तिल एखे एक क्रांति एखे हे एक कड़ा सो ये हे एक कड़ा 
এরপরে হচ্ছে গণটা যেহেতু বায়ে নেই যেহেতু সিরিয়াল মিস হয়ে গেছে বায়ে নেই তখন সঙ্গে সঙ্গে এর ইলেক চিহ্নটা বসে যাবে আর হচ্ছে চার আনা এই হচ্ছে চার আনা এই কারণে আপনারা যখন এসে পর্সায় দেখবেন যে আপনার সিরিয়াল যখন বেরেক হয়ে যাবে যখন একেবারে সিরিয়াল থাকবে টোটালি সিরিয়াল থাকবে তখন কিন্তু ইলেক চিহ্ন ব্যবহার কর না করলেও চলে এবং ইলেক চিহ্ন অনেক সময় ব্যবহার হয় অনেক সময় হয় না মানে এই চিহ্নগুলো সদা সরাসরি যখন বসে যায় ওকে আর যখন কোনো সিরিয়াল থেকে গ্যাপ থাকে তখন কিন্তু তার সামনে ইলেক চিহ্ন বসে যায় যখন এটাকে আমরা যদি দেখি আর এটা দেখি দেখেন এটা হচ্ছে চার তিল এটা হচ্ছে এক ক্রান্তি এটা হচ্ছে এক কড়া এটা হচ্ছে চার আনা আর এটা যদি পড়তাম আমরা এই ইলেক চিহ্ন যদি না থাকতো তাহলে কিন্তু আমরা এখানে হচ্ছে চার তিল এক ক্রান্তি এবং এটাকে আট আনা মনে হতো যেহেতু গণ্ডা নাই ওকে গণ্ডা নাই তার মানে আমরা মুদ্রা কথা হচ্ছে আমাদের যখন এই আনা গণ্ডা কড়া ক্রান্তি তিল এই সিরিয়ালটা যখনই বেরেক হবে তখনই হচ্ছে আমরা যে গণ্ডার পরে যার পরে যে থাকবে সিরিয়াল ব্রেক হলে তখন তার হচ্ছে আপনার এই ইলেক চিহ্নটা বসে যাবে যে গিয়ে মিসিং থাকবে যেমন গণ্ডা মিসিং গণ্ডার পরে ছিল কড়া সো কড়ার যে ইলেক চিহ্ন বসে যাবে আর সিরিয়াল অনুযায়ী যদি থাকতো এখানে সেফার যদি গণ্ডা থাকতো আপনার এক গণ্ডা সো এক গণ্ডা হলে এখানে কিন্তু আপনার এই ইলেক চিহ্নটা দরকার ছিল না এর মাঝখানে আবার একটা এক থাকতো ঠিক আছে তখন আবার ইলেক চিহ্ন দরকার তখন আমরা আবার দেখে ডিফারেন্সিয়েট করতে পারতাম যেহেতু এখানে গণ্ডা আছে তাহলে এটাকে চার আনা এক গণ্ডা এটা হচ্ছে এক কড়া আপনার এই এক ক্রান্তি আর চার তিল ওকে এইভাবে করে কিন্তু এসে পর্চা লিখায় এভাবে করে হচ্ছে পড়তে হয় ওকে তো আমরা যদি এখন এই আট আনা দুই কড়া আট তিলকে লিখতে চাই তাহলে আমরা যেহেতু হচ্ছে আনা গণ্ডা কড়া ক্রান্তি তিল এই সিরিয়াল নাই এখানে পুরোপুরি সিরিয়াল ব্রেক আনার পরে ছিল গণ্ডা গণ্ডার পরে ছিল কড়া তারপরে ক্রান্তি তারপরে তিল তার মানে পুরোপুরি সিরিয়াল ব্রেক তাই না সো এখানে হচ্ছে আট তিল আমরা যেহেতু হচ্ছে তিলের আগে ছিল হচ্ছে ক্রান্তি ক্রান্তি যেহেতু নাই এর দুইটা বসে গেল আট তিল বসে গেল আর কড়া ক্রান্তি নেই যেহেতু দুই কড়া সো দুই কড়া হচ্ছে আপনার দুই কড়া এই হচ্ছে দুই কড়া তার হচ্ছে একটা ইলেক এই একটা ইলেক হচ্ছে বসে গেল আর হচ্ছে আনা আট আনা তাই না সো প্রথম যেহেতু হচ্ছে এই আনার ই থাকা লাগে না আনা হচ্ছে আপনার এই চার আর চার হচ্ছে আট আনা ঠিক আছে এইভাবে করে কিন্তু আপনার হচ্ছে লিখতে হবে সো এটা যদি একসাথে আমরা লিখি এটা এটা এই এইভাবে করে লেখা থাকবে হচ্ছে আপনার এসে পর্চাই সিরিয়াল ব্রেক থাকলেই তখনই হচ্ছে তার ওই ইলেক চিহ্নটা চলে আসবে তিলে দুইটা ইলেক আর এখানে হচ্ছে একটা ইলেক আর এখানে হচ্ছে আট আনা ওকে এ হচ্ছে চার আর চার আট আনা হুম অনেক সময় কিন্তু এরকম চার আর চার আট আনা এভাবে লেখা থাকে চার একটা টান দিয়ে এরকম ইঞ্জিন মতো করে লেখা থাকে হচ্ছে আট এভাবে করেও কিন্তু লেখা হয় এটাকে যদি আমরা বাংলাতে কনভার্ট করি তার মানে হচ্ছে আমরা যদি এটাকে ব্রিটিশ লেখা আনা গণ্ডা কড়া ক্রান্তি তীরের হিসাব আছে এখানে এটাকে যদি আমরা বাংলায় কনভার্ট করি তাহলে কত হবে এটা হচ্ছে চার এটা হচ্ছে ডেফিনেটলি হচ্ছে আনা সো চার আর চার আট বারোর এক তেরো আনা তেরো আনা এটা হচ্ছে আনার পরে গণ্ডা আছে যেহেতু ই আছে তেরো গণ্ডা গণ্ডা এটা হচ্ছে আপনার আনা গণ্ডা করা হচ্ছে চার আচার আট আচার বারো ওকে সো হচ্ছে এখানে আমার আনা গণ্ডা করা ওকে সো করার ক্ষেত্রে আবার এখানে একটু প্রবলেম আছে করা যদি এরকম এক দুই তিন করার ক্ষেত্রে কিন্তু এই এনের মতো যদি লেখা থাকে তাহলে কিন্তু এটাকে ধরতে হয় হচ্ছে তিন ওকে সো এখানে হচ্ছে আপনার তিন করা করার ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে যখন আনা থাকবে আনার ক্ষেত্রে কিন্তু একটু দেখেন এদের মতো হলে চার আচার আনা চার বারো রাখ তেরো আর সেমই যদি এটা আবার হচ্ছে আপনার করার ক্ষেত্রে থাকে যে এক দুই তিন ঠিক আছে এটা হচ্ছে তিন করা ধরা হয় এটাকে তিন করাও কিন্তু এভাবে করে ধরা হয় তো তিন করা আর হচ্ছে দুই ক্রান্তি তেরো তিল সো এখানে হচ্ছে দুই দুই ক্রান্তি আর হচ্ছে তেরো তিল 
আপনি যখন এই বাংলা থেকে বাংলা থেকে হচ্ছে কনভার্ট করে বিদেশে লিখতে পারবেন আর ব্রিটিশ থেকে যখন বাংলা লিখতে পারবেন তাহলে কিন্তু সঠিকভাবে আপনি পর্চাটা ফাইন্ড আউট করতে পারবেন এবং পর্চাটা পড়তে পারবেন ওকে সো এইভাবে করে হচ্ছে আমাদের ব্রিটিশ থেকে বাংলাটাও শিখতে হবে অলরেডি আমরা মোটামুটি একটু অ্যাডভান্স লেভেলের দিকে অগ্রসর হচ্ছি সো এ পর্যায়ে হচ্ছে আমরা যোগ শিখব এরপরে বিয়োগ শিখব দেন হচ্ছে গুণ শিখব এরপরে ভাগ শিখব ঠিক আছে যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ কীভাবে করে করে ব্রিটিশ পদ্ধতিতে মানে আনাগন্ডা করাক্রান্তি তিলের যে হিসাবটা এই হিসাবটা যদি হচ্ছে আপনি যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ যদি একটু প্রপার ওয়েতে শিখতে না পারেন তাহলে কিন্তু আপনি হচ্ছে এস এ পর্শাক থেকে কিন্তু জমি বের করতে পারবেন না ওকে সো এইখানে হচ্ছে আমি বিশ চার তিন বিশ লিখে রাখলাম বিশ চার তিন বিশ এখনই হচ্ছে আমাদের এটা খুবই কাজে লাগবে সো এখানে থেকে একটা যোগ আমরা লিখেছি এটা কিন্তু তিন আনা আর সাত আনা গন্ডা সাত গন্ডা এটা হচ্ছে এক করা এক ক্রান্তি তিন তিল আর এটা হচ্ছে দুই আনা এটা হচ্ছে পাঁচ গন্ডা এক করা এক ক্রান্তি দুই তিল ওকে সো এখানে তিন আর দুই পাঁচ পাঁচ এখানে বসলো এক আর এক দুই দুই এখানে বসলো এখানে এক আর এক দুই হচ্ছে বসলো সাত আর পাঁচ বারো আর হচ্ছে তিন আর দুই পাঁচ ওকে সো এটা চার এই হচ্ছে পাঁচ এটা কিন্তু এখানে বসলো হুম এখানে আমাদের একটা সিম্পল একটা ম্যাথ এখানে আসলে কোনো ঝামেলা নেই এটা বসে গেল দুই নম্বর ম্যাথে আমরা যাই এর একটা যোগ সো এই হচ্ছে একটা যোগ আপনার এখানে হচ্ছে আঠার আট ষোলো আমরা ষোলো এখানে বসালাম এক আর এক দুই দুই হচ্ছে ক্রান্তি আর হচ্ছে তিন করা তিন করা বসলো এখানে হচ্ছে দশ ঘন্টা আর হচ্ছে এখানে চার আর দুই ছয় আর তিন নয় সো নয় চার আর চার আট আর এই হচ্ছে নয় এইটা বসে গেল ওকে এখন হচ্ছে আমরা বিয়োগ শিখব যে কিভাবে হচ্ছে বিয়োগ করা হয় সো এখানে যদি বড় সংখ্যা থাকে কোনো প্রবলেম নাই এখানে হচ্ছে আনা গন্ডা করা ক্রান্তি তিল ওকে সো এইটা হচ্ছে আপনার চার আচার আট নয় আনা আর এর হচ্ছে দশ আনা দশ গন্ডা এটা হচ্ছে তিন করা দুই ক্রান্তি আঠারো তিল আর এখানে হচ্ছে দুই দুই আনা দশ গন্ডা এক করা এক ক্রান্তি দশ তিল সো এখানে আঠারো থেকে দশ বিয়োগ দিলে হচ্ছে আট হয় দুয়ের থেকে এক বিয়োগ দিলে হচ্ছে এক হয় তিনের থেকে এক দুই আর এখানে হচ্ছে জিরো কিছু থাকে না আর এখানে হচ্ছে আপনার যে চার আচার আট আর এক নয়ের থেকে যদি আমরা দুই বাদ দিই তাহলে আমাদের চার আর তিন হচ্ছে সাত থাকবে ওকে আর যেহেতু হচ্ছে দেখেন এখানে আনা আনা এক তিল তিলের পর হচ্ছে আপনার কড়া এই যে ক্রান্তি কড়া আর এখানে হচ্ছে গন্ডা যেহেতু এখানে জিরো হয়ে গেল গন্ডা যেহেতু মিসিং হয়ে গেল তখন কিন্তু এর সামনে হচ্ছে ইলেক চিহ্ন চলে আসবে এর ইলেক চিহ্ন তখন চলে আসবে তখন সিকুয়েন্সিয়ালি বসে পরপর বসে যায় আনা গন্ডা করা ক্রান্তি তিল আমি প্রিভিয়াসলি বলেছি সো এটাকে কিন্তু কোনো ইলেক চিহ্ন ব্যবহার হয় না আর হচ্ছে যখনই ব্রেক হবে সিকুয়েন্স তখন কিন্তু তার সামনে ইলেক চিহ্ন চলে আসবে ওকে সো এইখানে হচ্ছে আপনার যদি আমরা বিয়োগ করি তো আটের থেকে তিন বাদ দিলে হচ্ছে পাঁচ দুয়ের থেকে এক বাদ দিলে এক এখানে হচ্ছে এক এখানে হচ্ছে দশ আর এখানে হচ্ছে চার আচার আট আর তিন এগারো এগারোর থেকে চার আর এক পাঁচ বাদ দিলে চার আর দুই হচ্ছে ছয় 
सिंपल बी ऑफ ओके ओके सो ये वियोग अपनारा खूब मनोज दिए देखें ये हे अपने खूब ही गुरुतपूर्ण इनफरमेशन थक देखें एखे आना गंडा कड़ा क्रांति तिल परपर आम्न मेटर एखे परपर आ दस पाँच मान दस तिल के पाँच तिल वियोग दी पाँच थे ये देखें ये एस ये क्योंकि एक हे अपार एक क्रांति और ये हे दुई क्रांति सो एक तो दुई वियोग दिया जाए ना दें हेरा एक एक जेहतु दुई वियोग दिया जाए ना हमें कि करते बीस चार तीन बीस ओके सो बीस तीन हे अपार एखे एक क्रांति और तीन क्रांति हे एक कड़ा सो ये हे ऊपर क्योंकि तीन जो कर तीन जो कर तीन और एक चार हे चार चार क्रांति दुई क्रांति बद दी थे हे दुई क्रांति और एर साथ हे एक जोग हो जाए जेहतु तो तीन क्रांति हे एक कड़ा सो एर साथ हे एक कड़ा एक और एक दुई कड़ा हो जाए तीन कड़ार के दुई कड़ा बद दी थे एक कड़ा ओके और ये देखें ये हे आर सेम ताल तीन पर्त आसलम और ये हेद पाँच आखने सत आवे करब बीस चार तीन बीस एखे जानी जे हमारे जानी हे बीस घंटा समान समान हे एकदा समान बीस घंटा सो ये हे बीस जो कर बीस तम पचिस पचिसर थे सत बद दी थे अठारो सो बीस बीस घंटा समान समान जो एक आना है इस हे एक जो है तीन और एक चार चार हलो और एखे चार आचार आठ आचार बारो सो बारो हेखने चार आचार आठ आचार बारो बारो थे जो चार बद जाए थे एखे एखे हाँ चार आचार आठ आचार बारो थ एखे हे अपार तीन और एक चार बद ग आठ थक चार चार आठ ओके ये हलो ये कर फोटा टाना एखे फोटा हम क्यों अब एक जो हो जाए फोटा छाड़ा छो जो चार आठ चार चार बारो बारो थ चार गेले चार चार आठ ये क्योंकि तक वियोग करते हैं कारण एखे बीस चार तीन बीस लिखा अच्छा ये हमारे एक ब्रिटिश पद्धति सो हमारा हे दुई आना तीन घंटा एक कड़ा एक क्रांति पाँच तिल ये जो एख ग करी दस तिल दुई एक के दुई क्रांति दुई कड़ा छये अपनार गा एवं चार चार हे अपार आना ओके ये गल ये जी पढ़ी इटे हे तीन आना चार हे गा एक, एक कड़ा सो ये इटाते जो आसि एखे हे अपार तीन आना चार चार गंडा यहाँ हे अपार कड़ा एवं क्रांति नहीं कड़ा क्रांति नहीं हे तिल दस तिल ये कारण ये हम इलेक् चिन्ह चले सो ये हमारे तीन दस के तिर जो है ये त्रिस तेज़ बीस चार तीन बीस ओके सो तीन दस के तिर जो हो जाए मैं हे बीस बीस हे अपार बीस तिले हे एक क्रांति तो ये हे अपार दस थ गल और बीसर जो हे ये हे एक चले आसो तो तीन एक के तीन और एक हे चार तैना तीन एक के तीन हे चार आर बीस चार बीस चार तीन बीस देखें एखे हे कि तीन एक के तीन और एक हमारे चार तो चारे हम हे चार तीन हे तीन क्रांति समान समान आर एक 
এখানে হচ্ছে আনাগন্ডা কড়া ক্রান্তি ক্রান্তি নেই তাহলে এখানে আমাদের একটা ক্রান্তি চলে আসছে ক্রান্তি চলে আসছে তারপর হচ্ছে আমাদের তিন চারে এখানে হচ্ছে আমাদের তিন চারে বারো সো আর ওখানে যেহেতু এই আর এখানে হচ্ছে এক দুই তিন তিন কড়া চলে আসছে আর তিন চারে বারো আর এখানে হচ্ছে আমাদের তিন তিরিখে নয় চার আচার আট আচার নয় ওকে আচ্ছা এই যে গুণটা যখন আমরা দেখব এখানে আমরা বিশ চার তিন বিশ বলতে হচ্ছে আমরা বিশ ঘন্টা সমান সমান এক আনা এক আনা সমান হচ্ছে বিশ ঘন্টা আর চার বিশ চার বিশ চার চার ঘন্টা চার করা চার ঘন্টা সমান সমান হচ্ছে এক করা আর তিন করা সমান সমান এক ক্রান্তি এবং বিশ তিন সমান সমান হচ্ছে আপনার এক 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 ক্রান্তি সমান সমান বিশ তিল ওকে সো এটা যদি হয় তাহলে আমরা যখন তিন দশকে তিরিশ আমাদের হাতে থাকলো হচ্ছে দশ আর বিশে বিশে হচ্ছে আপনার হচ্ছে এইখানে বিশে চলে আসবে যেহেতু ক্রান এখানে হচ্ছে কড়া ক্রান্তি নেই এক ক্রান্তি চলে আসবে সো এখানে হচ্ছে আপনার এই বিশে হচ্ছে এক ক্রান্তি এটা চলে আসলো এরপরে আমরা যখন এখানে দেখেন এইখানে হচ্ছে গুণ করছি আমরা এক ক্রান্তি তিন এককে তিন ঠিক আছে আর হাতে চলে এক চার সো এই হচ্ছে চারের জন্য এখানে চলে আসলো হচ্ছে এক ক্রান্তি আর বাকি হচ্ছে তিন কড়া এখানে বসে গেল আর আচ্ছা এখন যদি আমরা ভাগের কোশ্চেনে আসি সো চার দিয়ে এক আনাকে ভাগ করতে হবে আমরা জানি এক আনার সমান সমান এক টাকা সমান সমান ষোলো আনা এই এক টাকাকে ভাগ করতে হবে চারে চারে ষোলো এখানে কিন্তু চার আনা আসছে এটা হচ্ছে চার আনা আমরা যখন ভাগ করব আমাদেরকে ব্রিটিশ পদ্ধতিতে নিয়ে যেতে হবে ঠিক আছে আচ্ছা এই ভাগটা একটু মনোযোগ দিয়ে দেখবেন আমরা এই এক এক টাকা সমান সমান ষোলো আনা এখন আমরা ভাগ করব সো ভাগ যখন করব আমরা ব্রিটিশ পদ্ধতিতে আমরা লিখব এখানে হচ্ছে আমার ছয় দুগুণে বারো ছয় দুগুণে বারোই হচ্ছে দুই বারো আসলো আর এখানে হলো চার থাকলো সো হচ্ছে চার আনা যখন চার আনা চার আনার ভিতরে চার আনার ভিতরে ছয় যাবে না ছয় দিয়ে ভাগ করছি মানে ছয় জনের ভিতরে এক টাকা মানে ষোলো আনা ষোলো আনার সম্পত্তি ছয় জনের ভিতরে যদি ভাগ করে দেওয়া হয় তো এখন দেখেন হচ্ছে আনা আনার পরে হচ্ছে আমাদের কি করতে হবে আনার পরে গণ্ডাতে যেতে হবে সো আমরা জানি যে বিশ ঘন্টা সমান সমান আমরা এক আনা সমান সমান বিশ ঘন্টা সো বিশ হচ্ছে তাহলে এখানে আশি ঘন্টা হয়ে গেল ওকে এটা কিন্তু তখন গণ্ডাতে কনভার্ট হয়ে গেল আশি ঘন্টায় হচ্ছে কনভার্ট হয়ে গেল সো এইখানে হচ্ছে আমাদের তাহলে কি হবে আমরা যদি দিই ছয়কে ছয়কে ছয় আর থাকে দুই বিশ তো তিন ছয় আঠারো তিন ছয় আঠারো এইখানে দুই থাকলো এখানে তেরো হচ্ছে কেন কারণ হচ্ছে আনার পরে গণ্ডা লিখতে হয় কিন্তু এইভাবে আমরা কিন্তু এই গণ্ডা লিখি হচ্ছে এই যে এক দুই তিন চার এক থেকে বিশ পর্যন্ত আমরা আগে গণ্ডা লিখেছি সো এখানে দুই আনার পরে গণ্ডা গণ্ডার পরে আনা গণ্ডা কড়া সো কড়া হচ্ছে আমরা বিশ চার তিন বিশ যে আগে লিখে রেখেছিলাম বিশ চার তিন বিশ এখানে আপনার ক্লিয়ার বুঝতে পারবেন সো আনার পরে গণ্ডা এই হচ্ছে গণ্ডা হচ্ছে আমাদের চলে গেছে গণ্ডার পরে কড়া 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 যখন আমরা করতে চাব তো এক গণ্ডার সমান চার কড়া সেখানে চার দিয়ে গুণ করলাম করলে আমাদের এখানে আসলো হচ্ছে এখানে নিয়ে যাই এখানে হচ্ছে আট আট কড়া তাই না তো ছয় যদি যাই আনার আনার পরে গণ্ডা গণ্ডার পরে হচ্ছে কড়া যদি আমাদের আসে তো একবার যাবে এটার ভিতরে সো এক গেলে এটা হচ্ছে এক কড়া এক কড়া আমাদের থাকলো দুই কড়া তাই না দুই কড়া এখন হচ্ছে আমাদের এই যে তিন কড়া সমান সমান এক এক কড়া সমান সমান তিন ক্রান্তি তো এখানে যদি আমরা তিন দিয়ে গুণ করি সো এখানে হচ্ছে তিন দুগুণে ছয় ছয় ঠিক আছে এখানে হচ্ছে ছয় আনা গণ্ডা আনা করার গণ্ডা এখানে ছিল হচ্ছে আমাদের কড়া ওকে সো তারপরে হচ্ছে এই তিন দুগুণে ছয় কড়া তাই না এই হচ্ছে আমাদের দুই যদি দিই 
আমরা ক্রান্তি তিন তিন ছয় ক্রান্তি তিন দিয়ে গুণ করলে আমাদের কিন্তু যে ক্রান্তিতে হয়ে আসছে সো করা করা পর্যন্ত আসছে এরপরে হচ্ছে আমরা যখন তিন দিয়ে গুণ করছি এটা কিন্তু ক্রান্তি হয়ে যাচ্ছে ছয় ক্রান্তি সো এখানে হচ্ছে ছয়কে ছয় ছয়কে ছয় ছয় ক্রান্তি ওকে এইভাবে কিন্তু আমাদের ম্যাথটা মিলে গেল আচ্ছা এই একটা অঙ্ক এখানে হচ্ছে এক অংশ জমি মানে এক আনা জমি মানে সে এক টাকা মাথে ষোলো আনা জমি মানে একটা পুরাপুরি অংশ এটাকে তিনজনের ভিতরে ভাগ করে দিতে হবে তাই না তো তাহলে আমাদের প্রথম হচ্ছে আনা আমাদের তিন চারে বারো আনা আমাদের হচ্ছে তিন পাশে পনেরো আনা যাবে চার আর এক পাঁচ আমরা পনেরো এক থাকলো হচ্ছে এক আনা সো এক আনাকে আমাদেরকে কি করতে হবে এক আনাকে বিশ চার তিন বিশ বিশ দিয়ে গুণ করতে হবে গণ্ডা হবে বিশ গণ্ডা সে বিশ গণ্ডা হয় তিন ছয় আঠারো গণ্ডা এই হচ্ছে ছয় ছয় হলে হচ্ছে আঠারো গণ্ডা আনা গণ্ডা আমাদের থাকলো কড়া কড়াকে আমাদের গুণ করতে বিশ চার তিন তাই না বিশ হচ্ছে চার চার দিয়ে হচ্ছে গুণ করতে হবে চার দুগুণে হচ্ছে আট আমাদের এখানে হচ্ছে যখন আসবে হুম আমাদের হচ্ছে আট গণ্ডা আসলো আনা গণ্ডা আনা গণ্ডা কড়া এখানে হচ্ছে আট আটটে যখন আমরা ওই করব আনা গণ্ডা কড়া তাই না এখানে আমাদের ভাগ করতে হবে তিন দুগুণে ছয় সো এই হচ্ছে আমাদের কড়া তিন দুগুণে হচ্ছে ছয় আর থাকলো দুই সো বিশ চার তিন আবার যদি আমরা তিন দিয়ে গুণ করি সো এখানে হলো ছয় ছয় রে গুণ করলে আমাদের তিন দুগুণে ছয় এই তিন দুগুণে ছয় বিশ চার তিন বিশ এটা মনে রাখবেন বিশ চার তিন বিশ সো তাহলে আমাদেরকে কিন্তু এভাবে ভাগ করে আমাদের এর আনা আনাকে তারপরে আমরা গণ্ডাতে কনভার্ট করলাম ভাগ করলাম ছয় ঘণ্টা হলো গণ্ডা এরপরে হচ্ছে কড়া চার দিয়ে ভাগ করলাম আমরা কড়াতে কনভার্ট করলাম এই হচ্ছে তিন দুগুণে ছয় দুই কড়া কড়াকে আমরা আবার ক্রান্তিতে কনভার্ট করলাম তিন দিয়ে গুণ করে দেন হচ্ছে আমরা এখানে ভাগ করলাম দুই ক্রান্তি চলে আসছে হচ্ছে ভিডিও টিউটোরিয়ালটা ডেফিনেটলি হচ্ছে আপনাদের ডকুমেন্টেশন এক্সপার্ট হওয়ার ক্ষেত্রে খুবই হেল্প করবে বিকজ হচ্ছে আমরা এসে পড়ছা যদি চিনতে পারি তাহলে কিন্তু আমাদের লাইফটা খুব ইজি হয়ে যাবে আর আপনারা অলরেডি বুঝতে পেরেছেন এই ধরনের ম্যাথ বা এই ধরনের ট্রেনিংগুলো ব্যাংকিং ইন্ডাস্ট্রিতে স্টিল নাম এখনও দেওয়া হয় না যদি সামান্যতম আপনাদেরকে হেল্প করে থাকে অবশ্যই ভিডিওটিতে বেশি বেশি লাইক দেবেন কমেন্টস করবেন এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না এবং আমার চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকেন চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নোটিফিকেশন বেল আইকনটি বাজিয়ে রাখবেন পরবর্তী সব আপডেটস পাওয়ার জন্য আর নেক্সট ভিডিও টিউটোরিয়ালে আমি একেবারে এসে পড়ছা নিয়ে প্র্যাকটিক্যালি হচ্ছে আপনাদেরকে ম্যাথটা করে দেখাবো সো দ্যাট আপনাদের আর লেভেল অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং জন্য মানে হচ্ছে একটা আপার লেভেলে থাকে এবং আপনারা ডকুমেন্টেশন এক্সপার্ট হতে পারেন আপনার ব্যাংক ইন্ডাস্ট্রি আপনার অ্যাসেট কোয়ালিটি আপনার নিজের জমি ব্যক্তিগত জমি আপনি যেন জমির হিসাব কিতাব বুঝে আপনি যেন সঠিকভাবে তার হিসাব কিতাব করতে পারেন ওকে কে যেন আপনাকে না ঠকায় অ্যাট দ্য সেম টাইম ব্যাংকিং ইন্ডাস্ট্রিতে যেন অ্যাসেট নষ্ট না হয় আমরা যেন প্রপার জমি মেপে আমরা মানে হচ্ছে বন্ধক নিতে পারি বা মডগেজ নিতে পারি সো দ্যাট হচ্ছে আমাদের তখন অ্যাসেট কোয়ালিটি ভালো থাকবে ওকে এবং ব্যাংক তার যার যার ব্যাংক আপনার হচ্ছে একটা আপনার আপনার যে পারফরমেন্সটা অনেক হাই হবে ভালো হবে এবং ডেফিনেটলি হচ্ছে আপনি ক্যারিয়ারে অনেক উপরে উঠতে পারবেন সো ভালো থাকবেন খোদা